Assalamualaikum. Aapun sun channel shang bade. Aapna the shang gaya chhe. Amra dujo na mikri doy husen. Ami mehru ne sata mila. Bisay to shang bade shuru te jani dichi super fresh soybean oil shang bade chhe naam gulo. Andolon ne naam e dhong shabto kaat chalale char noy prathan mutri hushyari. Druto aini sheba oshu shashu nishito kolar tagi. অব্যাহত বিমান হামলার মধ্যে মিশর সীমান্ত দিয়ে গাজায় ত্রাণ পণ্যবাহী ট্রাকের প্রবেশ কায়রো শান্তি সম্মেলনে ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিরতির আহ্বান শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা সপ্তমীতে পূজা মণ্ডপ ও মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা দেবীর আগমনে বিশ্ব থেকে অস্থিরতা দূর হওয়ার আশা নওগাঁয় প্রকৌশলীর উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ড্রাগন ফলের বাণিজ্যিক চাষ কৃষি বাণিজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান শিশুদের পরিবেশ শিক্ষায় প্রকৃতি পুত্র মুকিত মজুমদার বাবুল গুরুত্বারক গাজীপুরে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এবং সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে পরের ম্যাচ খেলতে মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল মঙ্গলবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রোটিয়াদের সঙ্গে লড়াই এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে যা থাকছে ভারতের গগনযান মিশনের প্রথম টেস্ট ফ্লাইটের সফল উৎক্ষেপণের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে অগ্নি সন্ত্রাসের সাথে জড়িতদের ও চলমান মামলা দ্রুত শেষ করে আসামিদের বিচারের আওতায় আনতে আইনজীবীদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের আইনজীবী মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ার করে বলেন আন্দোলনের নামে কেউ ধ্বংসাত্মক কাজ বা অগ্নি সন্ত্রাস চালালে ছাড় দেয়া হবে না দ্রুত আইনি সেবা ও সুশাসন নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সাদি মাহমুদের রিপোর্ট অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ পনেরো তলার বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন আইন ও বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশায় একশো কোটি টাকায় নির্মিত ভবনটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে আইনজীবী মহাসমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বলেন বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করে দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ সাধারণ জনগণের সুবিধায় দ্রুত আইনি সেবা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান এই যে অগ্নি সন্ত্রাসের সাথে যারা জড়িত জেলায় জেলায় যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সেই মামলাগুলি চলমান সেই মামলাগুলি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে আইনজীবীদের কাছে বা আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা তাদের কাছে এটাই আবার অনুরোধ যে এদেরকে যদি সাজা না দেওয়া যায় কারণ এরা এত অন্যায় করেছে এমনভাবে আমার শুধু মনে হয় যে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাই তো তাদের কাছে সব থেকে বেশি নির্যাতিত তাহলে তাদের শাস্তি হবে না কেন তাদের শাস্তি এত দেরিতে হবে কেন তাদের এই বিচার কাজ কেন দ্রুত হবে না সে ব্যাপারে আপনাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে কারণ ওই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে আন্দোলনের নামে বিএনপি মাঠে নামতে চায় জামাত আরো অনেকেই 
তারা আন্দোলন করুক আমাদের কোনো ব্যাপারে কথা নাই কিন্তু তারা যদি আবার ওরকম অগ্নি সন্ত্রাস কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করে যদি তারা কোনো রকম এই ধরনের দুর্বৃত্ত পালন করে আমরা কিন্তু ছেড়ে দেব না এটাও বাস্তবতা কারণ এই বাংলাদেশ পঁচাত্তর সাল থেকে ছিয়ানব্বই এরপর দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট এই উনত্রিশটা বছর এদেশের মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় নাই যারা ক্ষমতায় ছিল নিজের ভাগ্য করতেই ব্যস্ত ছিল দেশের মানুষের জন্য না একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন সরকার এসেছে তখনই মানুষের ভাগ্য ফিরতে শুরু করেছে আজকে রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ রেল বিমান নৌপথ সড়কপথ সব কিছুরই উন্নতি করছি আমরা পরে আইনজীবীদের জন্য সরকারের নেওয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি জেলায় যেন আমাদের আইনজীবীদের জন্য বিশেষ প্লটের ব্যবস্থা হয় সেটা আমরা করে দেব সাদি মাহমুদ চেনলাই ঢাকা এবারে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের খবর অব্যাহত বিমান হামলার মধ্যে ত্রাণ পণ্যবাহী ট্রাক মিশর সীমান্ত দিয়ে গাজায় প্রবেশ করছে কায়রো শান্তি সম্মেলনে আবারও যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব গাজায় ইসরায়েলের বোমা হামলায় ২৪ ঘন্টায় আরও কমপক্ষে তিনশো বাহান্ন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এ নিয়ে নিহত ফিলিস্তিনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার হাজার জনে তাদের সত্তর শতাংশই নারী ও শিশু রিয়াজ ইসলামের রিপোর্ট বিধ্বস্ত গাজার ধ্বংসস্তূপে চলছে ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা বর্ষণ ভূখণ্ডের কমপক্ষে তিরিশ শতাংশ ধ্বংস হয়ে গেছে গৃহহীন হাজারো মানুষ হামলার আহত ও দগ্ধদের আট শতাংশই শিশু তবে ড্রেসিং সহ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাও দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এরই মধ্যে আল কুদস হাসপাতাল খালি করার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল বিমান হামলায় সাধারণ গাজাবাসীর পাশাপাশি প্রাণ হারাচ্ছেন ওই এলাকায় কর্মরত সাহায্য কর্মী ও গণমাধ্যম কর্মীরাও যুদ্ধে কমপক্ষে বাইশ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন শনিবার সকাল থেকে রাফা সীমান্ত দিয়ে ত্রাণ পণ্য নিয়ে ট্রাক গাজায় প্রবেশ করেছে রাফা এলাকায় চলছে বোমা বর্ষণ কাতারের মধ্যস্থতাই প্রায় দুশো জিম্মির মধ্যে দুজন মার্কিন নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে হামাস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন জিম্মি দশা থেকে মুক্ত মা ও মেয়ে আল জাজিরাকে সাক্ষাৎকারে হামাসের একজন নেতা জানিয়েছেন ইসরায়েল হামলা ও আগ্রাসন বন্ধ করলে জিম্মিদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হবে যুদ্ধ বন্ধে কায়রোতে শান্তি সম্মেলনে আরব নেতাদের পাশাপাশি জাতিসংঘের মহাসচিব আবারও মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন ইসরায়েলকে সংযত হতে বলেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর দুই রাষ্ট্রনীতির রোডম্যাপ মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে ইতালিও গ্রিস রিয়াজ ইসলাম চ্যানেল আই এবার অন্যান্য সংবাদ দেশে অশুভ শক্তি অস্থিরতার ডাক দিচ্ছে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সেই অশুভ শক্তিকে বধ করতে হবে সন্ধ্যায় শারদীয় দুর্গোৎসবে ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করে ওবায়দুল কাদের বলেন দেশের স্বাধীনতা অসাম্প্রদায়িকতা এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে আগামী চার নভেম্বর মেট্রো রেলের মতিঝিল অংশের উদ্বোধনে স্মরণকালের বড় জমায়েত হবে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখে তা আমরা তো আঠাইশেও আছি চার তারিখেও আছি ফখরুল সাহেবকে দাওয়াত দিচ্ছি জীবনে তো একটা মেগা প্রজেক্ট করতে পারেননি লুটপাট আর ডাকাতি করতে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সনাতন ধর্ম অবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে একটি রেইনবো স্টেট করতে চায় বিএনপি যেখানে থাকবে না কোনো সাম্প্রদায়িকতা কিংবা হানাহানি 
রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে তিনি বলেন এই মন্দিরের জমি পুনরুদ্ধারের মতো একই ভাবে রমনা কালী মন্দিরের জমি পুনরুদ্ধার করেছে বিএনপি সব মিলিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থ রক্ষায় সব সময়ই সচেতন থেকেছে দলটি বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমান ও দলের পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানান তিনি বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত বলে মন্তব্য করেন তিনি বিভক্তি রাজনীতি আমরা চাই না আমরা ঐক্যের রাজনীতি চাই আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের মুক্তি সেখানেই সম্ভব যদি সেখানে মানুষের মুক্তি সম্ভব হয় যেখানে গণতন্ত্রের মুক্তি সম্ভব হয় একত্রিশ দফা একটা দিয়েছি আমরা দেশটি কীভাবে আমরা পরিচালনা করি সেখানে পরিষ্কার করে আমাদের বলা আছে যে আমরা সকল ধর্মীয় যে আপনার স্বাধীনতা সেটাকে আমরা নিশ্চিত করব শুধু তাই নয় এই দেশকে আমরা একটা সকল ধর্ম বর্ণের মানুষকে নিয়ে মতকে নিয়ে আমরা একটা রেইনবো স্টেট নির্মাণ করতে চাই রেইনবো নেশন তৈরি করতে চাই একটা আন্দোলন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন প্যালেস্টাইনে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ ঘটলেও শকুনেরা নাখোশ হবে বলে যারা কথা বলে না তারাই দেশ পরিচালনার স্বপ্ন দেখছে নিজ দেশের বিপদ হলেও তারা কিছু বলবে না চট্টগ্রামের শিল্পকলা একাডেমিতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন বিদেশি শকুনের দৃষ্টির সাথে রাজনীতির কাকেরা সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই শকুন আর রাজনীতির কাকদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে शारदीय दुर्गा महासप्तमी सकाले पूजार आचार आयोजन मंदिर और मंडपे समागम घटे भक्त বিশ্বশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করেন তারা দেবী দুর্গা এবার পৃথিবীতে বিশ্বে চলমান অস্থিরতা দূর করবেন এই প্রত্যাশা করেন ভক্তরা সুলতান হেমু রিপোর্ট ঘোড়ায় চড়ে মর্ত লোকে আগমন হলো দেবী দুর্গার মহাসপ্তমীর সকালে মণ্ডপে আর মন্দিরে মন্দিরে চলে নবপত্রিকার প্রবেশ ঘট স্থাপন আর ষোড়শোপাচারে দেবীর পূজা প্রতিবারের মতো এবারও ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে ভক্তদের সমাগম ঘটে দেবীর আগমনে বৈশ্বিক অস্থিরতা দূর হবে আর দেশের মানুষের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা তাদের সকল আনুষ্ঠানিকতা ঠিক মতো সম্পন্ন করে মায়ের পূজাটা করতে পারি এবং সেই সাথে সবাই যেন মন প্রাণ ভরে অনেক আনন্দ করতে পারে আমরা মানুষ হিসাবে অশুভ শক্তির পতন চাই শুভ শক্তির জয় চাই এই দেশের আমরা সুখে শান্তিতে সম অধিকার সমমর্যাদা নিয়ে এই বাংলার বুকে আমরা বাস করতে পারি মহানগরে এবার প্রায় আড়াইশো মণ্ডপে পূজা হচ্ছে পূজা উদযাপনে সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে পূজা কমিটিগুলো শুভ চিন্তা এবং শুভ শান্তি শুভ শক্তি যেন এই রাষ্ট্রে সব সময় থাকে সেটি আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি মা দুর্গা প্রতিবারের মতোই আমাদের দেশকে এবারেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা পরিষদও এবার ভক্তদের জন্য মণ্ডপ জুড়ে নানা আয়োজন করেছে এই বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক ধারা অব্যাহত রয়েছে সেটা কোনোভাবেই যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক শক্তি বিনষ্ট করতে না পারে আমরা মায়ের কাছে সেটাই আমাদের প্রার্থনা সারা দেশে বত্রিশ হাজারের বেশি মণ্ডপে দুর্গাপূজা হচ্ছে সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ বিদেশি ফল ড্রাগনের চাষ ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে রঙে সাদে আকর্ষণীয় এই ফল যেমন দেশের পুষ্টি চাহিদায় ভূমিকা রাখছে তেমনি রয়েছে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব কৃষির বাইরে থাকা অনেক উদ্যোক্তাই আগ্রহী হচ্ছেন উচ্চ মূল্যের এই ফল উৎপাদনে নগা জেলার সাপাহারে প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ড্রাগন ফলের বাগান গুনছেন লাভের অঙ্ক বিস্তারিত শাইখ সিরাজের রিপোর্টে এটি নওগাঁ সাপাহারের হাপানিয়া গ্রাম ধান উৎপাদনে প্রসিদ্ধ নওগাঁর ফসলি জমিনে ঢুকে গেছে রঙিন অর্থনীতির চাষাবাদ এখানে প্রকৌশলী আবুল কালাম আজাদ গড়ে তুলেছেন বাণিজ্যিক ড্রাগন ফলের বাগান শৈশব কৈশোরে কৃষির প্রতি আগ্রহ থেকে প্রকৌশলী হয়েও সাফল্য খুঁজেছেন কৃষিতে আমি যদিও ইঞ্জিনিয়ার বা শহরে থাকি কিন্তু আমার জন্ম কিন্তু এই গ্রামেই লেখাপড়া শেষ করার পরে 
আমার চিন্তা ভাবনা ছিল যে কিছু একটা করতে হবে আমাকে কিন্তু আমি দীর্ঘদিন যাবৎ টিভি চ্যানেলে আপনার প্রতিবেদনগুলো আমি দেখতেছিলাম আচ্ছা ধারাবাহিকভাবে কখনো আপনার প্রতিবেদনগুলো না দেখতাম তাহলে এই দিকে আসার আসলে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগই ছিল না এই উদ্যোগ এখানকার কৃষি বাণিজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে তৈরি হচ্ছে গ্রামে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান আমার এই বাগান দেখে হ্যাঁ হয়েছে আর আর আশপাশে বাগান হয়েছে আর কি আমি চাই যে আমার এখানে বাড়ি আমার এলাকার লোকজন কিছু শিখুক একটা একটা পলিসি আমি তৈরি করছি যে এই গ্রামের লোকজনই এখানে কাজ করবে ক্রমবিকাশ সমান ড্রাগন ফলের বাণিজ্যিক ফলনে এক অশনি সংকেতের কথা বলছেন উদ্যোক্তা যা বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্যের জন্য হতে পারে ভীষণ হুমকি আমাদের দেশে কিছু লোকজন যারা ড্রাগন উৎপাদন করতেছে এরা টনিক ব্যবহার করতেছে টনিক এক ধরনের হরমোন টনিকটা দিয়ে তারা কি কি করতেছে একটা হলো ফলের সাইজটা বড় করতেছে ফলটা দেখলে বোঝা যাবে একদিক কাঁচা একদিক পাকা কিন্তু ফলের সাইজটা অনেক বড় এবং ফলটা মিষ্টিও আছে গত বছর কম ছিল এখন আমার ধারণা যে থার্টি পারসেন্ট যারা ড্রাগন উৎপাদন করে তারা এই টনিক ব্যবহার করা শুরু করেছে জি স্যার হেলথের জন্য হ্যাজার্ড আর কি এবং এটা মারাত্মক ক্ষতিকর এক সময়ের অজানা অচেনা এই সুন্দর ফল ড্রাগন কৃষকের বাইরে অন্যদের হাত দিয়েই দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে এবং যারা বিনিয়োগকারী তারা এটা সম্প্রসারণের ব্যাপারে দ্রুত এবং ত্বরিত ভূমিকা রেখেছে সারা দেশে আজকে ড্রাগন ফল ছড়িয়ে গেছে দরকার এই ড্রাগন ফলের চাষে শুদ্ধাচার এবং গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস নিয়ে আসা তবেই আমরা বিদেশে রপ্তানি বাজারে যেতে পারব নগার সাপাহার থেকে শাইক সিরাজ চ্যানেল আই আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে শিশুদের পরিবেশ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রকৃতি পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গাজীপুরের পিরুজালিতে মাস্টারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে তিনি বলেন ধরিত্রী বাঁচাতে শিশুরা পরিবেশ নিয়ে যত বেশি চিন্তা করবে ততই পরিবেশ নিয়ে সংকট কাটানো সহজ হবে আব্দুল করিমের ভিডিও চিত্রে আলিমাল রাজের রিপোর্ট প্রতিযোগিতা পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ দিনব্যাপী ছিল নানা আয়োজন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বাচ্চারা এতে আরো উৎসাহিত হবে এবং পড়ালেখায় মনোযোগ মনোযোগ হবে আজকের এই বিষয়গুলো দেখে ছেলে মেয়েরা অনেক উৎসাহিত হয়ে স্কুলে আসবে এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও তারা ভালো ধারণা পাবে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে হতদরিদ্র মানুষের পাশে উনি আছেন উনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন হতদরিদ্রের মানুষের পাশে থাকবেন আবেদনের মাধ্যমে স্যারের কাছে আমার প্রথমে মিড ডে মিলটাই চালু করি স্যার আমি এক এক মাসে একদিন চেয়েছিলাম স্যার ওটাকে প্রতিদিনের জন্য করেছে এখন আমার বাচ্চারা প্রতিদিন খাবারটা পাচ্ছে শুধু সবুজ বিপ্লব ঘটাচ্ছেন তাই নয় স্যারের মতো এইভাবে দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন বলা হয়ে থাকে শিশুরা প্রকৃতির মতোই 
তাই তাদের ভাবনায় ধরিত্রী দ্রুত বদলে যাওয়া পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় শিশুদের এ বিষয়ে আরো সচেতন করে তুলতে জোর দিয়েছেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান বীর মুক্তি যোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু গাছ বলো কীট পতঙ্গ বলো তারপরে তোমার এই যে প্রাণী বলো বড় বড় প্রাণী নানা ধরনের সবই কিন্তু একটি কারণেই করা হয়েছে যে আমাদের যে পরিবেশ প্রকৃতি এটাকে ভালো রাখার জন্য ইকোসিস্টেমকে ব্যালেন্স করার জন্য তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের এই কাস্টগুলো যাতে আমরা এদের ক্ষতি না করি আমরা যাতে গাছ না কেটে ফেলি এবং আমরা যদি কোনো কারণে প্রয়োজনে গাছ কাটি একটা গাছ কাটলে কি তবে মিনিমাম দুইটা গাছ লাগাইতে হবে তো পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে কি হবে আমরা খারাপ থাকবো তোমরাও খারাপ থাকবে তাহলে আমাদের দায়িত্ব যেমন তোমাদের বলা আর তোমরাও কিন্তু তোমরা যাদের সাথে উঠো বসো তাদেরও বলতে হবে তোমার বাড়িতে বলতে হবে তোমার বাবা মাকে বলতে হবে তোমার বন্ধু বান্ধবকে বলতে হবে তোমারও কিন্তু দায়িত্ব আছে এই স্কুলটাকে ভালো রাখতে হলে এবং তোমরা ভালো থাকতে হলে কিন্তু তোমাদের সবাইকেই কিন্তু আমাদের এবারের প্রসঙ্গ আই স্পোর্টস খেলাধুলার আপডেট নিয়ে আই স্পোর্টসে আছেন মিশু চৌধুরী আমরা যাচ্ছি তার কাছে মিশু তাহমিনা ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আই স্পোর্টসে আমি মিশু চৌধুরী আপনাদের সাথেই আছি আর শুরুতেই থাকছে নিউকিয়ার বিশ্বকাপ ক্রিকেট আপডেট দুই হাজার তেইশ পক্ষ সাউথ আফ্রিকা সে ম্যাচে জিততে না পারলে বাংলাদেশের যেটা হ্যান্ডেল করাটা বোধ হয় যাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা আছে তার জন্য সহজ কিন্তু একই ব্যাটসম্যান যখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলতে যায় বড় দলের বিরুদ্ধে তাদেরকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় কার তার শক্তি যায় কোনটা দুর্বলতা যায় কোনটা তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের দুর্বলতার জায়গাটাতেই আঘাত করা হয় নাজমুল আবেদিন ফাহিম মনে করেন সময় এসেছে পরিবর্তনের জাতীয় দলে আসার আগেই ঘরোয়া ক্রিকেটে শুরু করতে হবে টিকে থাকার প্রস্তুতি সেটি শুধু ব্যাট চালানোর প্রস্তুতি নয় বোলিংয়ের মানের উপর ডিপেন্ড করে ব্যাটসম্যান কেমন হবে স্বাভাবিকভাবে বোলিং যদি ততটা শক্ত পোক্ত বোলিং না হয় ব্যাটসম্যানের জন্য সহজ খেলাটা ঘরের মাটিতে হয়তো দু একজন থাকতে পারে যাদের মান আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি বাট ইন জেনারেল যে মানের বোলিং বেঁচে খেলতে হয় সেটা খুব সাধারণ মানের কিন্তু সেটা ব্যাটসম্যানদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায় অনেক ব্যাটসম্যানের জন্য রান করা যত কঠিন করতে পারবো আমরা তত ভালো ব্যাটসম্যান পাবো কিন্তু কারণ একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কঠিন কন্ডিশনের মধ্যে রান করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে সেই আসলে আলটিমেটলি ইন্টারন্যাশনালি ভালো করতে পারবে বিসিবি কিংবা একজন ক্রিকেটারের একার দায়িত্ব নয় ক্লাবগুলোকেও বিষয়টি বুঝতে হবে সব ক্লাবের তো ভালো করে দেখি না বা একজন সেইভাবে একজন অ্যানালিস্ট আমরা দেখি না বা একজন মেন্টর আমরা দেখি না একজন ফার্স্ট ক্লাস টিম যখন খেলা হয় সেখানে তো এরকম কিছু দেখি না জাতীয় দলে যখন যায় তখন আমরা অনেক কিছু দেখি ইমিডিয়েট নিচ্ছি কিন্তু ওগুলো কিছু দেখি না প্র্যাকটিসের সুযোগ না এই যে অ্যানালিস্টের কথা বলি বা আইটি সুযোগ সুবিধা আইটি যে সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দিয়েছে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো ওখানে আছে যেগুলো আমাদের এখানে নেই কিন্তু ওইটা চর্চাও নেই আমরা ধরে নিয়েছি শুধু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট যখন হবে তখন এইসব সুবিধাগুলি লাগবে অন্য অন্য সময় লাগবে না তো আমরা ওই জিনিস ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারই আমাদের গড়ে উঠে নিয়েছি তাদের মধ্যে দিয়ে এই এই ব্যাপারগুলো আসে এবং খেলার একটা ডেভেলপমেন্টের সুযোগ তৈরি হয় বিশ্ব আসরে বিশ্বমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটতে এখন থেকে পরিবর্তনের চিন্তা মাথায় নেয়ার আহ্বান জানান এই বিশ্লেষক নাহলে কিন্তু ওই ওই রকমই হবে মানে বট গাছের মতো হবে না কিন্তু সব ওই চিকন চিকন গাছের মতোই হবে যা দিয়ে অনেক বড় কিছু আশা করা যায় না আসলে আরিফ চৌধুরী চ্যানেল আই ঢাকা গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাড ডারমানিনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছেন ব্যালান্টিয়ার জয়ী ফরাসি স্ট্রাইকার করিম বেনজামা 
মিশরের দল মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে বেনজামার সম্পর্ক আছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ডারমানিন এই অভিযোগ সত্য নয় দাবি করে ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বেনজেমা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হ্যান্ডেলে নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে আল জেরিও বংশোদ্ভূত মুসলিম পরিবারের সন্তান বেনজেমা গাজায় প্যালেস্টাইনিদের ওপর ইসরায়েলিদের গণহত্যার প্রতিবাদ ও হতাহতদের সমবেদনা জানিয়ে সবাইকে প্রার্থনা করার আহ্বান জানান তার এই আবেদনকে ব্যঙ্গ করে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডারমানিন বলেন মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্ক আছে বেনজামার মন্ত্রীর অভিযোগ নাকচ করে বেনজেমার আইনজীবী বলেছেন বোমা ও গুলিতে নিহতদের জন্য প্রার্থনা করা মানে হামাস বা ব্রাদারহুডের পৃষ্ঠপোষকতা করা নয় মূল সংবাদে তাহমিনার কাছে মিশু আপনাকে ধন্যবাদ যাচ্ছি পরের সংবাদে রাজনৈতিক কর্মসূচির আড়ালে সহিংসতার চেষ্টা করলে জনগণের জালমান রক্ষার তা কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান দুপুরে মেট্রো রেলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত এম আর টি পুলিশের কার্যক্রম পরিদর্শন করে তিনি বলেন যে কোনো উপায়ে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে পুলিশ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল উদ্বোধনের পর থেকে এম আর টি পুলিশ মেট্রো রেলের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে যে কোনো শান্তিপূর্ণ যে রাজনৈতিক আন্দোলন মিছিল মিটিং সমাবেশ প্রত্যেকটি করার অধিকার সবার রয়েছে কিন্তু এবং সেখানে পুলিশ নিরাপত্তাও দিয়ে থাকে কিন্তু যদি কেউ এটির আড়ালে কোনো সহিংস কোনো পরিস্থিতি ঘটানোর চেষ্টা করে এবং ঢাকার দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ সম্মানিত নাগরিকের জীবন সংখ্যা মালামালের সংখ্যা যানমালের সংখ্যা দেখা দেয় এমন যে কোনো পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করা হবে রাজধানী সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দেশ বরণ্য কবি সদ্য প্রয়াত আসাদ চৌধুরী স্মরণে স্মরণ সভা হয়েছে বইবাড়ির আয়োজনে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মোহাম্মদ নুরুল হুদা কবি স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়নমূলক আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার বিশিষ্ট জনেরা বলেন আসাদ চৌধুরীর কবিতা যেমন সহজাত সৌন্দর্যে ভাস্কর তেমনি ব্যক্তি আসাদ চৌধুরী ছিলেন মাটি লগ্ন সহজ মানুষ সততই উদ্ভাবনশীলতায় মুখর ছিল তার কবি ও কর্মী আত্মা এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীপেশার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিরা কবির জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেন এবার নিটোল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাজ্যে চার বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকে দেশে ফিরলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দুপুরে তাকে বহনকারী প্লেনটি ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম ডন জানিয়েছে নওয়াজকে বরণ করে নিতে বিমানবন্দরে ছিলেন তার আইনি সহায়তাকারী দলের সদস্য ও সাবেক আইনমন্ত্রী সিনেটর আজম টাতার এবং তার রাজনৈতিক দলের নেতারা দু সালে নওয়াজ শরীফকে দুর্নীতির দায়ে সাত বছর কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় পাকিস্তানে কারাগারে তিনি সাজা ভোগ করছিলেন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় এবং দু সালে নভেম্বরে চিকিৎসার জন্য আদালত তাকে যুক্তরাজ্য যাওয়ার অনুমতি দেয় এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তিনি লন্ডন চলে যান তারপর থেকে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন নওয়াজ শরীফ আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ এবার বাংলাদেশে বিদেশি মিশনের রাষ্ট্রদূত কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা উপভোগ করলেন মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্র বিদেশি অতিথিদের নিয়ে সিনেমাটি দেখেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে এমন ছবি দেখে অতিথিদের মুগ্ধতার কথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাইনা রসিনের রিপোর্ট দুপুরে রাজধানীর মহাখালের এসকে টাওয়ার সিনেপ্লেক্সে আসতে শুরু করেন বিদেশি কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা উদ্দেশ্য শ্যাম বেনেগাল নির্মিত বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনার ছবি মুজিব একটি জাতির রূপকার দেখা 
সপরিবারে আসেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী পররাষ্ট্র সচিব ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন জাতির পিতাকে নিয়ে নির্মাণ করা চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রটি দেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুকে নতুন করে বিদেশি অতিথিরা আবিষ্কার করেছেন বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমার পাশে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত ছিলেন উনি বললেন যে কিপ আপ ইউর স্পিরিট মুভিটা তোমার তোমরা একটা বিজয়ের যাত্রী সেইটাই বারবার তুলে ধরেছে এবং অনেকেই মুভিটা দেখে ওয়াজ ক্রাইম কারণ আমরা আমাদের সাথে এই মুভির একটা আত্মার সম্পর্ক বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা ছাড়াও আটচল্লিশটি বিদেশি মিশনের কূটনৈতিক এজেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবারে রয়েছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ চন্দ্রযান তিন এবং আদিত্য এল একের সাফল্যের পর এবার ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো গগনযান মিশনের প্রথম টেস্ট ফ্লাইটের পরীক্ষা চালিয়েছে স্থানীয় সময় সকাল দশটায় এই মহাকাশযান সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় এই টেস্ট ফ্লাইটের সাফল্য ইসরোর গগনযান মিশনকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গগনযান মিশনের লক্ষ্য দু সালে তিন দিনের মিশনে চারশো কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে মানুষ পাঠানো এবং তাদের নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার মহাসপ্তমী উদযাপিত হচ্ছে এ উপলক্ষে রাজশাহী মহানগরের একশো একটি এবং জেলার তিনশো বিরানব্বইটি পূজা মণ্ডপে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দুর্গাপূজা উদযাপন করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঢাকের বাদ্য কাসার ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনিতে পূজা মণ্ডপগুলো মুখরিত রাজশাহীর ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার এবং র্যাব রাজশাহী পাঁচের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিয়াজ শাহরিয়ার কয়েকটি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আনসার ও পুলিশের পাশাপাশি রয়েছে র্যাবের টহল যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালীর পানিসারায় সমতল ভূমিতে উন্নত জাতের দার্জিলিং কমলা উৎপাদন করে সফল হয়েছেন একজন কৃষক বাষট্টি শতাংশ জমিতে এবার দার্জিলিং জাতের কমলার ফলন ধরেছে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উন্নত জাতের কমলার আশাতীত ফলনে কৃষি অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা দেখছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ অতিবৃষ্টি ও উজানের ঢলে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে যাওয়া সিম্বল অব রাঙামাটি ঝুলন্ত সেতু দীর্ঘ দেড় মাস পর ভেসে উঠেছে পানি সরে যাওয়ায় সেতুতে আবারও নতুনভাবে শুরু হয়েছে ঘষা মাজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এলাকাটি পর্যটনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় খুশি পর্যটক ও ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠার ছয় দশক পূর্তি উপলক্ষে আট ও নয় নভেম্বর ষাটতম বর্ষপূর্তি এবং বিনিয়োগ মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছে ফরেন ইনভেস্টার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফবিসিসিআই সকালে সংবাদ সম্মেলনে মেলা নিয়ে বিস্তারিত জানান আয়োজকরা 
রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে বর্ষপূর্তি ও বিনিয়োগ মেলা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এফবিসিসিআই এর ভূমিকা তুলে ধরাই মেলার উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছে চেম্বারের প্রেসিডেন্ট নাসির এজাজ বিজয় দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা ও খাতওয়ারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডার চেয়ারম্যান মৌসিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও ডলারের মূল্য বৃদ্ধি সহ বৈশ্বিক কারণে গত বছরের তুলনায় দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে চলতি বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পয়েন্ট সাত বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে ফিকির সহ সভাপতি স্বপ্না ভৌমিক ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমাতে বছর জুড়ে মশার বংশগুতি ও প্রজননগত জরিপ প্রয়োজন বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য ও রোগ তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা এ বছর সারা দেশে ডেঙ্গু জ্বর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় আগামী বছরের জন্য এখন থেকে মশা নিধনের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তারা আলাদা দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মশা নিধন ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার কাজ করার পরামর্শ তাদের জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস দু হাজার তেইশ উদযাপন উপলক্ষে বিআরটি এ ঢাকা জেলা সার্কেলের উদ্যোগে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় আইন মেনে সড়কে চলে স্মার্ট বাংলাদেশ করে তোলে এই স্লোগানকে সামনে রেখে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল পেশাদার মোটরযান চালকদের চোখ পরীক্ষা রক্তচাপ মাপা এবং র্যান্ডম ব্লাড সুগার লেভেল পরীক্ষা ও গণ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও কর্মশালা এছাড়াও দুই দিনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রায় ছয় শতাধিক পেশাদার গাড়ি চালককে নিরাপদে গাড়ি চালানোর বিষয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় বিআরটি উপপরিচালক অ্যাক্সিডেন্ট ডাটা অ্যানালাইস্ট মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি আর দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল টিমের সদস্যরা ছাড়াও বিআরটি এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিনোদন জগৎকে আরও বিকশিত করতে এবং ওটিটি ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের শিল্পী ও কন্টেন্ট নির্মাতাদের স্বীকৃতি দিতে দ্বিতীয়বারের মতো যৌথভাবে দ্য ডেইলি স্টার ও ইস্পাহানি টি আয়োজন করে ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস দু হাজার বাইশ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সেরা শিল্পী কলা কুশলী কন্টেন্ট নির্মাতাদের পুরস্কার দেওয়া হয় ইস্পাহানিটির জেনারেল ম্যানেজার ওমর হান্নান এবং দ্য ডেলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম অনুষ্ঠানে তাদের বক্তব্যে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং সামনের দিনগুলোতে এ শিল্পের আরও বিকাশের আশা প্রকাশ করেন শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সঙ্গীত আবৃত্তি ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে প্রযোজনা ভিত্তিক আবৃত্তি আয়োজন শব্দের সড়কে জীবন সাজাই অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সরস্বতী পরিবেশন করে সবুজ করুণ ডাঙায় শীর্ষক আবৃত্তি প্রযোজনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক গদ্য সাহিত্য নির্ভর প্রযোজনার গ্রন্থনা এবং নির্দেশনায় ছিলেন মীর মাসুর জামান রনি আবৃত্তি পরিবেশন করেন শাহ আলী জয় জুবায়দ মিলন জিনিয়া ফেরদোস দ্য রেইন সৈয়দা সালমা শিরিন এবং অন্যরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস বিউপি ডিবেট ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রেডিয়েন্ট বিউপি ইন্টারভার্সিটি ডিবেট কম্পিটিশন দু বাংলা এবং ইংরেজি দুটি বিভাগে পঁচিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বত্রিশটি দল অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় বাংলা মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ এবং ইংরেজি মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য ডক্টর খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামসুল আরিফিন নয় দিনের এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল আই ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে ফ্রি হেলথ চেক আপের ঘোষণা দিয়েছে ল্যাবেট ক্যান্সার হাসপাতাল সকালে রাজধানীর গ্রিন রোডে ল্যাবেট ক্যান্সার হাসপাতালে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে র্যালি করা হয় 
রেলি শেষে জানানো হয় স্তন ক্যান্সার সচেতনতার মাস হিসেবে স্তন ক্যান্সার অ্যাসেসমেন্ট প্রেসার পালস টেস্ট ছাড়াও সুগার ওয়েট টেস্ট এবং ফ্রি কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা থাকবে ল্যাবরেট ক্যান্সার হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিক শামিম জানান ল্যাবরেট হাসপাতালে আগামী 7 দিন ফ্রি হেলথ চেকআপের সুযোগ থাকবে সংবাদে এরি সঙ্গে আমরা নিয়ে নিচ্ছি আরো একটা বিরতি विशिष्ट लेखक सांबादिक नारी अधिकार कर्मी दिल मनोरा मनुर कविता और प्रासंगिक भावना ग्रंथटी पूर्ण प्रकाश कर टांगन प्रकाशन ग्रंथटर मोरक उन्मोचन और दिल मनोहरा मनु चतुर्थ मृत्युवार्षिक उपलक्षे आलोचना सभा कर दिल मनोहरा मनु अनिंद फाउंडेशन उपस्थित छे लेखक अध्यापक कजी मदीना कथा साहित्यिक अनुरा सैयद हक नारी सांबादिक केंद्र सभापति नासिमुन आरा हक मीनू सह अनुरा सभापतित करें ढाका विश्वविद्यालय सवक अध्यापक और केंद्रीय कोची काचा मेला सभापति ड रौशन आरा फिरोज বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পানি সহযোগিতায় আগামী চব্বিশে অক্টোবর নেপালে হিমালয়ের ফাটচাম পর্বত শিখরে অভিযানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশের তিনজন পর্বতারোহী অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা হলেন দলনেতা এম এ মুহিত বাহলুল মজনু এবং নুরুন নাহার তিন্নি এ উপলক্ষে বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে অভিযাত্রীদের মাঝে পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে অ্যান্টার্কটিকা এবং সুমের অভিযাত্রী ইনামুল আল হক গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং অভিযানের স্পন্সর ইস্পাহানের জে মার্কেটিং ও মোর হান্নান উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা এম রেজাল করিম চৌধুরী বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউটে বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তার আহমেদের নাগরিক স্মরণ সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র এ কথা বলেন এই সময় পাঁচজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় চট্টগ্রাম মহানগর ইউনিট কমান্ডার মুজাফফর আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন সাবেক সংসদ সদস্য মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী চশিক কাউন্সিলর জোবায়ের আহমেদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক অসিত সেন কাজী নূর আফসার সহ অন্যরা এবারে রয়েছে খেলার খবর